Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te traigo lo que es el horóscopo para el signo de Virgo, para lo que sería la segunda quincena del mes de octubre. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver Virgo, que viene para ti en este periodo, en esta quincena. ¿Qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir? Y sobre todo, ¿qué consejo te dan las cartas en esta situación? Vamos a ver Virgo. Siento que estás conectando muy bien con tu abundancia. Esta es una fase donde estás aprendiendo mucho. Te veo como disfrutando más de ciertos placeres de la soledad como tal, pero también aprendiendo a convivir con otras personas. Aquí el hierofante te habla mucho de la... Eh, sobre todo lo que siento es como conectar muy bien con tus energías. Me habla mucho de conectar con la energía femenina y masculina, tal cual. Me habla mucho de... Eh, Conectar con tu energía literalmente de tierra, tal cual, y de viento. Aquí me habla mucho de eh, conectar con tu energía de estabilidad, pero también conectar con tus ideas. Tus ideas para generar nuevos recursos, para mejorar en el trabajo, para mejorar para ti. Ideas para hacer proyectos, hacer planes, etc. Lo que veo aquí con el hierofante tiene que ver con... Eh, con encontrar un equilibrio en tu vida y sobre todo con mejorar. Con, eh, siento que el hierofante tiene que ver con haciendo, que es el sumo sacerdote, tiene que ver con hacer una especie de maestría donde estás integrando tu energía, donde estás integrando tu energía masculina y femenina y estás entendiendo cómo funcionan ellas y sobre todo lo que te veo aquí es que estás, estás en nuevos planes, estás en la creación de nuevos planes, de nuevos proyectos, te veo con muy buenas ideas, muchas ideas renovadas, muchas ideas y nuevas sobre todo que te van a llevar por nuevos caminos. Lo que siento aquí con el siete de copas tiene que ver con aprender también a profundizar un poquito en ti, en tus emociones, en tus experiencias y aprender incluso a profundizar en otros. Aquí yo veo muchos eh, con el sumo sacerdote aquí. Eh, lo que veo son muchas eh, personas que se dedican o a lo espiritual o a dar terapias, cualquier tipo de terapias. Veo muchos terapeutas aquí y de hecho es tu energía. La energía de Virgo tiene que ver con profundizar un poquito más y les ayuda mucho en la cuestión de las terapias. Por lo que aquí lo que siento eh, con el dedo Copaz tiene que ver con estar mejorando, estar eh, atrayendo o estar trabajando más bien una energía más amorosa, más familiar, más... Eh, ahora sí que... En, es que me están diciendo eh, sanar tus conflictos. Me están diciendo como profundizar eh, en tus emociones, profundizar en ti. Me están diciendo para que puedas crecer, puedas crecer, puedas evolucionar. Me habla mucho del de aprendizaje sobre ti mismo, porque me están diciendo aquí el, el 9 de Pentáculos tiene que ver con, sí tiene que ver con la abundancia, con la riqueza, pero también tiene que ver con pasar tiempo a solas, estar a solas para de alguna forma, sentir tu energía, darte permiso de sentir, darte permiso de ver cuáles son esas emociones, qué es lo que sientes cuando piensas en alguien, qué es lo que sientes cuando estás en cierta situación, qué, qué, qué tipo de emociones eh, están en ti. No solamente las que transmites a los demás, sino también las que están guardaditas ahí en ti, en tu inconsciente, y lo que sientes es que las estás trabajando muy bien. Te veo incluso yendo a terapia, te veo trabajando muy bien en el aspecto también mental. Eh, te, veo crecimiento, te veo creciendo mucho en el aspecto incluso mental. Eh, y en el, eh, en el aspecto también de las personas que te rodean. El caballero de espadas tiene que ver con rodearse de personas que te ayudan a volar. Que te ayudan a crecer. Que te impulsan. Que eh, de alguna forma esas energías o esas... Uh, puede ser decretos también o esas terapias te ayudan a reconocer eh, a profundidad en ti, qué hay en ti, qué hay en esas profundidades, qué emociones hay para poderlas trabajar, para poderlas eh, transformar, liberar, etc., regresar o, o transformar en amor, en luz, etc. ¿no? Lo que veo aquí con el 10 de copas es que eh, al finalizar como la quincena o el periodo como tal, te veo eh, trabajando más en la energía del amor, la energía de la la estabilidad, la energía, la abundancia. Estás conectando muy bien con la abundancia, sobre todo porque te veo haciendo terapia. Te veo, sobre todo creo que uno de tus principales temas es la abundancia. Y la abundancia en general, no solamente es la cuestión del trabajo, del dinero, alguna cuestión así, es 
la abundancia en general, porque estás trabajando muy bien en crecer desde esa parte, en eh, aceptar y ciertos dones incluso que vienen de familia, transformarlos para que a ti te funcionen, para que sean positivos para ti y sobre todo lo que me habla mucho con el 7 de copas tiene que ver con nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos caminos y sobre todo tener la capacidad de profundizar de esas experiencias que tú has tenido, qué emociones te generaron, porque sí te veo trabajando mucho en el aspecto emocional y mental, pero sobre todo emocional. ¿Qué emociones te generaron? Trabajarlas, limpiarlas, eh, abrazarlas con amor y sobre todo me habla mucho el 10 de copas que tiene que ver con compartir esa abundancia, ese conocimiento, eso que tú estás aprendiendo de ti, compartirlo con otros y sobre todo me habla mucho de situaciones eh, que tienen que ver con el in, con la ahora sí que con la familia tal cual con el linaje con uh, lo que viviste con papá lo que viviste con mamá lo que viviste con los abuelitos lo, la familia en general emociones a nivel eh, familiar puede ser incluso eh, a nivel porque si tienes aquí el hierofante y tienes el sacerdote me hablaría mucho de aquí vemos eh, un personaje que parece una mujer y aquí parece un hombre entonces yo diría que tiene que ver incluso hasta con tu nacimiento. Entonces, lo que te están diciendo aquí tiene que ver con el trabajo interior que estás haciendo, que vas muy bien, por cierto. Y el trabajo interior para transformarte, para descubrir quién eres, pero sobre todo para profundizar en ti y sanar aquellas emociones que están en conflicto. Me están diciendo conflictos interiores como tal, conflictos emocionales también. Eh, te veo trabajándolas, te veo liberándote, te veo... Sobre todo con el caballero de espadas te abro cortando con todas esas energías o transformándolas en otras energías, haciendo decretos. Sobre todo siento que tiene que ver mucho con las terapias o con los decretos. Te van a ayudar mucho a limpiarte y a estabilizarte. Y sobre todo para final de quincena o final del periodo como tal. El 10 de copas te habla mucho del amor, del amor, la amistad, la empatía, la, la reciprocidad. Y sobre todo me habla mucho de... Eh, Tener buenas relaciones y compartir esa abundancia con los demás. Aquí lo que veo tiene que ver con emociones más familiares. O eh, que haya una armonía en tu hogar, en tu casa, en tu zona de confort incluso. Eh, o incluso una armonía en tu grupo de trabajo, en tu trabajo como tal. O sea, estarte trabajando tú para que esa energía que había con, con ciertas personas se transforme. Aquí lo que veo es que te estás transformando desde la luz, desde el amor y sobre todo te estás transformando y esas transformaciones te están llevando a vivir nuevas experiencias desde un punto de vista más positivo y eso te ayuda también a seguir creciendo. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado darle like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.